మీద కంప్లైంట్ గొడవలు మాత్రం జరగకూడదు వెళ్ళిపోండి ఇంకెప్పుడైనా వీళ్ళు జోలుకి వచ్చారంటే మామూలుగా ఉండదు తెలుసు కదా ఏంట్రా తమ్ముళ్ళు హీరోలు అనుకుంటున్నారా జాగ్రత్తగా ఉండండి సారీ అన్నా మొన్న బార్ దగ్గర ఇప్పుడు ఈ బీచ్లో ఏంట్రా ఇవన్నీ సరే రండి జంక్షన్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తాను అన్నా థ్యాంక్స్ అన్నా పదండి థ్యాంక్స్ అన్నా పద స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ జంక్షన్ డయోడ్ స్విచ్చింగ్ టైమ్స్ బోర్డ్ మీద ఉన్నది అందరూ నోట్ చేసుకోండి బాయ్ స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ రేపు క్లాస్లో కలుస్తాను ఏంట్రా క్లాస్ సీరియస్గా వింటుంటే డిస్టర్బ్ చేస్తారేంటి నిజమా నువ్వు క్లాస్ వినట్లేదు మేడం చూస్తున్నావు నేను చూసాం అవును మేడం చూస్తూ క్లాస్ వింటున్నాను అవునా వెయిట్ వెయిట్ వాట్ ఈస్ టైమ్ డైలేషన్ టైమ్ డైలేషన్ ఇస్ స్లోయింగ్ ఆఫ్ టైమ్ పర్స్యూడ్ బై వన్ అబ్జర్వ్ కంపేర్ టు అనదర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిలేటివ్ మోషన్ ఆర్ పొజిషన్స్ ఇన్ అ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ నో క్లాస్ ఇన్ లేదు అదేంటి కరెక్ట్ గా చెప్పాను నేను అడిగింది ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ అయితే సంబంధం లేని క్వశ్చన్ అడిగావు అంటే నువ్వు కూడా క్లాస్ ఇన్ లేదు కదా నిజం చెప్పు మేడం స్మైల్ బాగుంది అయినా చేత క్లాస్ ఎక్కడ ఇచ్చింది మేడం జ్యువెలరీ బాగుంది డ్రెస్ బాగుంది అని చెప్తూనే ఉంది అంటే వచ్చిన మేడం మ్యాచింగ్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా వేసుకుంటారు అలా మ్యాచింగ్ జ్యువెలరీ ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని అడుగుదాం అనుకున్నా మేడం ని కానీ అడగలేను కదా నేను అడుగుతాను ఇందాకే మేడం అన్నారు కదా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మొహమాటం లేకుండా అడుగుమని నేను అడుగుతాను నాకు అస్సలు మొహమాటం లేదు ఇంట్లో పిండి అయ్యే దాకా దోశలు తింటూనే ఉంటా అది నేను మ్యాడమ్ <laughs> 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 ఈరోజు క్లాస్ ఏం చెప్పాలో ప్రిపేర్ అవ్వలేదే ఏం చేయాలి ఏదో మేనేజ్ చేస్తా ఏయ్ యూ లే ఇంద క్లాస్లో ఉండుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు నువ్వు అంటే మేడం డౌట్స్ అడుగుదామని అబ్బో డౌట్స్ ఏంటి ప్లోరలే అంత బాగా విన్నావు క్లాసు ఏది ఒక్క క్వశ్చన్ అడుగుతా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పాలి వాట్ ఈస్ డయోడ్ అది అరే బేసిక్ గా క్లాస్ వింటే డౌట్స్ రా వీళ్ళందరికీ రాని డౌట్స్ నీ ఒక్కడికే వచ్చా సార్ వీళ్ళిద్దరు కూడా క్లాస్ వినలేదు సార్ అది మరి ఏం చేస్తున్నారు చైత్ర ఏమో మేడం శారీ బాగుంది జ్యువెలరీ బాగుంది బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటుంది సార్ 
అది నిజమేలే నిక్కి నిక్కి ఆ నిక్కి ఏమో మేడం స్మైల్ బాగుంది ఈరోజు నేను క్లాస్ విని కూడా స్మైల్ ఒక్కటే చూస్తా ఉండిపోయింది అంటుంది సార్ లే క్లాస్ లో ఏంటి డిస్కషన్స్ అరకేండి అరకు సార్ శివ కళ్ళతో క్లాస్ విన్నాడు సార్ అర్థమైంది సార్ నించోండి మిమ్మల్నే హౌస్ ఇట్ హరే అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ మేం కష్టపడి క్లాసులు ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చి మీకు చెప్తూ ఉంటే వినకుండా ఈమెమో శారీ బాగుంది అంటుంది ఆమెమో స్మైల్ బాగుంది అంటుంది సార్ సార్ శివ సార్ తమరు క్లాసులు చెబులతో వినరా ఓన్లీ కళ్ళేనా ఈరోజు క్లాస్ అంతా తమరిని కాళ్ళ మీదే నిలబెట్టాలి సార్ అభిలషన్ కూడా నిలబెట్టండి ఆ సార్ వారు ఏం చేశారు సార్ ఏమని లేదు మేము నించుంటే బోర్డ్ కనపడదు కదా నించోబెట్టండి సార్ అప్పుడు క్లాస్ బాగా వింటాడు అలాంటి బ్యాచ్ తో తిరుగుతున్నందుకు నిలబడరా సార్ థ్యాంక్స్ నికి ఇట్స్ ఓకే అసలు మీరంతా ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటున్నారా ఎంత కష్టమో తెలుసా నేను కూడా ఇదే క్యాంపస్ లో చదువుకున్నాను మీరు కూర్చోండి వీళ్ళని కాస్త మోటివేట్ చేద్దాం మీ మంచి కోసమే చెప్తున్నాను క్లాసులు అస్సలు మిస్ అవ్వకండి బాగా వినండి బాగా చదువుకోండి మీకు ఒక సంగతి తెలుసా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒకేలా ఉండరు ఎంతమంది క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత డౌట్స్ అడగండి అంటే రెస్పాండ్ అవుతారు కొంతమంది ఇంకొంతమంది అడిగితే మేమేమైనా అనుకుంటామేమో అని డౌట్స్ కూడా అడగరు అలాగే ఉండిపోతారు పోని మీ ఫ్రెండ్స్ని అడగండి అరే మా అలా సరదాగా బయటికి వెళ్దాం వస్తావా ఎలా అడుగుతారు అలానే సబ్జెక్ట్ అడగండి షేర్ చేసుకోండి నా ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను కొంతమందికే ప్రొఫెసర్స్ చెప్పేది సగమే అర్థమవుతుంది అదే ఫ్రెండ్స్ చెప్తే అలా గుర్తుండిపోతుంది సో అందరూ కలిసి చదువుకోండి ఇంజనీరింగ్లో దొరికే ఫ్రెండ్స్ మరెక్కడా దొరకరు ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకోండి మంచి ఫ్రెండ్స్ అవ్వండి సరేనా ఏంటి అమ్మయ్యా సరే అయితే రేపటి నుంచి ఫ్రెష్గా క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ చెప్పండి సార్ సార్ నేను బీ ఫార్మసీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చాను మా ల్యాబ్ లో కొంచెం ఎక్విప్మెంట్ మిస్ అయింది ఓకే అడ్మిన్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నాయని చెప్పారు కలెక్ట్ చేసుకుందాం వచ్చాను ఏడు కొండలో అదేంటో చూడవాయి ఒకసారి ఆ పిపెట్ లో రెండు ఆ మెజరింగ్ గ్లాస్ లో మూడు మిస్ అవ్వలేదు ఎవడు మాయం చేశాడు అయినా ఎవరు కొట్టేశారు అంటావు ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాడేమో సైలెన్స్ ఆయన అప్పుడే టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేస్తావాస్తున్నాయి కదా ఈసారి గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సరే వా టైం టేబుల్ ఎప్పుడు చూడలేదే అయితే ఇప్పుడు చూడకు చూస్తా నీ ఇష్టం యావరేజ్ పెట్టరా సిక్స్ టు సెవెన్ ఎం వన్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఫిజిక్స్ ఓ లెవెన్ థర్టీ టు ట్వెల్వ్ న్యూ టైం టేబుల్ ప్రిపరేషన్ అదేంట్రా టైం టేబుల్ ప్రిపరేషన్ అని టైం టేబుల్లోనే ఉంది ఓ అదా బై ఛాన్స్ ఈ టైం టేబుల్ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఆ టైంలో కొత్త టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఏంట్రా టైం టేబుల్ చూసి షాక్ అయ్యాడా బా రే చక్రి ఆ టైం టేబుల్ ఏదో బుక్లు పెట్టుకుని కావాల్సినప్పుడు చూసుకోవచ్చుగా షో ఆఫ్ అందరూ వీడు ఒక్కడి బాగా చదువుతాం అనుకోవడానికి నా ఇష్టం రా అయినా నువ్వు చెప్తున్నావు నాకు చదువుకోవడం గురించి ఏయ్ నువ్వు చెప్తున్నావా అంటే ఇంటర్లో నైన్ హండ్రెడ్ వచ్చాయి ఇక్కడ నాకు సెవెన్ నైంటీ చూడు సెవెన్ నైంటీ వచ్చినా ఎంత గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాడు వీడికి ఇంటర్ నైన్ సెవెంటీ వచ్చినా అసలు ముఖంలో ఆనందమే లేదురా మూడు రోజులు ఎవ్వరితోనే మాట్లాడలే ఈడే ఆడడం కాకుండా ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా ఏడిపించాడు నేను వెయ్యికి ప్రిపేర్ అయ్యాను 
అనుకున్న మార్కులు రాలేదని బాధపడ్డాను మరి ఐఐటి ర్యాంక్ ఎందుకు రాలేదు రే చక్రి మార్క్స్ ఒక్కటి మనిషిని డిసైడ్ చెయ్యో గుర్తుపెట్టుకో మరి మందు సిగరెట్ చేస్తాయా ఏంట్రా మందు సిగరెట్ అనుకుంటున్నా రాగో చదువు ఎవరికి నచ్చినట్టు వాడు చదువుకోచ్చురా ఇంకొకరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు అది కాదురా ఇంజనీరింగ్ వచ్చాక కూడా మెచ్యూరిటీ రాకపోతే ఎలా మావా ఏదో ఒక రోజు వాడు రూమ్ లోకి వచ్చాడు ప్లేస్ చూసి ఎవడి సరస్వతి తిప్పుతుడు అని పొగడాలి ఆ మేఘ చూడు కోడకి తలా తగిలించుకోవడానికి కాదు గోల్ మేళ తగిలించుకోవడానికి అది రాదు అవును రా నా గోల్ అది ఎప్పటికైనా డిపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ వచ్చి గోల్డ్ మెడల్ కొట్టాలి అభిలాష్ చూసి నేర్చుకో ఎప్పుడో సిట్టింగ్ కి ఇప్పుడు మందు క్లాస్ కొన్నాడంట్రాగో నువ్వేంట్రా ఈ రోజు క్లాస్ ఎందుకు రాలేదు ఈ రోజే కాదు ఆడి మధ్య కాలేజ్ గా సరిగ్గా రావట్లేదు అదేంటి ఇందాకే కాలేజ్ నుంచి వస్తున్నాను నువ్వు నిజాలు చెప్తే తట్టుకోలే కదరా అందుకే అలా చెప్పానులే ఇలాగే చేయి సెమ్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఇబ్బంది అవుద్ది ఏంట్రా సెమ్ సెమ్ అనుకోండి ఓకే పదరా మనం వెళ్తే మేము బోన్ చేస్తున్నాం నేను వస్తారా పదా చిన్న సిగరెట్ వేయాలి చెయ్యి చా ఇప్పుడు సిగరెట్ ఎలాగా ట్రై చేద్దాం పడుకున్నాడా నువ్వా ఏం కాల్ రా అన్న ఓ సిగరెట్ ఉంటే ఇవ్వన్నా సిగరెట్ ఏం లేదు అది కదా అన్న ఈ టైంలో బయటికి పంపిస్తాడా చూడకుండా మేనేజ్ చేద్దాం హే తమ్ముడు తమ్ముడు ఈ టైంలో బయటికి వెళ్ళకూడదు రెండు నిమిషాలు అన్న ఇప్పుడు వచ్చేస్తాను తమ్ముడు లాక్ వేశాను కుదరదు ఏం కావాలి ప్లీజ్ అన్న రెండు నిమిషాలు కుదరదు ఏం కావాలి రెండు నిమిషాలు అన్న ఇప్పుడు వచ్చా కుదరదు ఏం కావాలి ప్లీజ్ అన్న ఏం కావాలి సిగరెట్ కావాలన్నా సిగరెట్ కింగ్స్ ఉంది ఓకేనా కింగ్స్ సర్లే అదే ఇవ్వు థర్టీ రూపీస్ థర్టీ రూపీసా తమ్ముడు నేను సిగరెట్ అమ్మట్లేదు నా సిగరెట్ ఇస్తున్నా కావాలంటే తీసుకో లేదంటే లోపలికి వెళ్ళిపో సర్లే అదే ఇవ్వు అతరతరి మంచి పేరమే తమ్ముడు బయట అందరూ బుక్స్ తెచ్చుకున్నారా థర్టీ ఫిఫ్త్ పేజ్ ఓపెన్ చేయండి అందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది డిస్కస్ చేద్దాం సార్ మరి ముందు ప్రోగ్రామ్ అదంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు సార్ అవి చదవాల్సిన అవసరం లేదంటారా అవి ఏవి ఎగ్జామ్ లో రావు ఇదే ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ కన్ఫర్మ్ గా ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది నేను చదివింది ఇక్కడే కదా కూర్చో సరే మీరు నోట్ చేసుకోండి ఏంటి బే ఏంట్రా అది రమ్మీరా లైన్ ఏంట్రా రమ్మియా హ్యాండ్ రేజ్ లో ఉంది డిస్టర్బ్ చేయకు ఎలా ఇంకొంచెం గట్టిగా అరవాల్సింది అందరూ బయటకు వచ్చేవారు మీరు వెళ్ళొస్తున్నారా నీకి నాకు లేదు కూర్చో ఇప్పుడే ఒకడు ప్రపోజ్ చేశాడు పెళ్ళెప్పుడు అంటే మా ఊర్లో ప్రపోజ్ చేస్తే పెళ్లి చేసేస్తారు మీ ఊరు పిన్ కోడ్ ఏంటమ్మా ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో ఈ ఊరు పిన్ కోడ్ అమ్మాయిని ప్రేమించకండి రా మరి నువ్వేమన్నావు కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఆలోచించుకుంటా అని చెప్పొచ్చా అవునా ఎంత టైం అడిగావు ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ గైస్ అంగ పార్ ఎందుకు ఈ స్టూడెంట్స్ అందరికి లేడీ ప్రొఫెసర్స్ అంటే అంత క్రేజ్ పనికి మాలిన డౌట్స్ అన్ని అడుగుతారు లేడీ ప్రొఫెసర్స్ అందరి మీద కాదులే ఎందుకు నవ్వుతున్నావు నువ్వు కూడా అంతేనా స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు బా ఆ ఏజ్ లో ఎవరైనా అంతే అర్చన ఫస్ట్ ఈ రీసీ వాళ్ళు నీ మీద కొన్ని కామెంట్స్ వేసారు తెలుసా 
అవునా నా మీద మరి ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళే ఏంటి నా మీద ఏవో కమెంట్ చేశారంట హరీష్ అదే హరీష్ సార్ చెప్పారు సారీ ఇంతకీ ఏమన్నారు పదండి అలా వెళ్ళి క్యాంటీన్ లో తింటూ మాట్లాడుకుందాం నాకే వద్దు మేడం మీరు వెళ్ళండి మేడం పర్స్ ఖాళీ చేయాలి హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ మీరు అర్చన మేడం అంటే చాలాసార్లు చూసాం నిజమే కదా సార్ కాలేజ్ నుండి మాది లవ్ బీటెక్లో జూనియర్ తను పాపం నా కోసమే ఎంటెక్ చేసింది లేదంటే ఎంఎస్ చేయడానికి యుఎస్ వెళ్లాల్సిందే వెరీ టాలెంటెడ్ తెలుసా నాకేమో ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయడం అస్సలు నచ్చదు గవర్నమెంట్ జాబ్ ట్రై చేస్తున్నాను ఎలాగైనా అచీవ్ చేస్తా ఆ లోపు ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకని మన మురళీ సార్ ఉన్నారు కదా ఆయన రికమెండ్ చేస్తే ఇక్కడ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా చేస్తున్నాను టీచింగ్ అంటే ఇష్టమే శివ కానీ ఇంట్లో ప్రెషర్స్ లవ్ టెన్షన్స్ వల్ల సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోతున్నాను ఎవరో ఫస్ట్ ఇయర్ సిఎస్సి స్టూడెంట్ క్లాస్ సరిగ్గా చెప్పట్లేదని కంప్లైంట్ ఇచ్చాడంట సరిగ్గా ప్రిపేర్ అయి చెప్పాలి ఏం కాదు సార్ అంత మంచి జరుగుతుంది ఏమైందిరా వాడని ఎంత బతిమిలాడినా బయటికి పంపించిన అంటున్నాడు రా సరే లైట్ ఇంక రేపు అవుతుంది ఎలాగైనా తాగుదాం శివ చాలా డేస్ అయింది బాడీ నీడ్స్ మందూరా వాడు బయటికి పంపట్లేదంటారా మరి ఏం చేద్దాం నా దగ్గర ఒక బుర్రపాడు ఐడియా ఉంది చెప్తా నాగండి ప్రతి రూమ్కి వెళ్ళి డోర్ కొట్టి అడుగుదాం ఎవడో ఒకటి స్పేర్ పెట్టుకుని ఉంటాడుగా ఈ రోజు తీసుకుని రేపిచ్చేద్దాం అయితే పదండి మరి నేను చూసుకుంటా కదా హాయ్ సార్ మీ దగ్గర ఎక్స్ట్రా స్పేర్ బాటిల్ మందేమైనా ఉందా సార్ ప్లీజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నేనే నీకు ఇస్తాను వెళ్ళి తీసుకురా సీనియర్ మంది అడుగుతున్నాడు నేర్చుకుంట్రా బ్రో ఉందా ఏ నీకు లేదా బ్రో మంది ఉందా బ్రో ప్లీజ్ బ్రో మందు ఉంటే బ్రో కావాలంటే డబ్బులు ట్రిపుల్ ఇస్తాను ప్లీజ్ బ్రో ప్లీజ్ ప్లీజ్ బ్రో ఇస్తాడు బ్రో మందు లేదు చెప్పానా పాదా మందు లాంటిది ఉంది లాంటిది అంటే మన తాగితే ఏమొస్తుంది బాడీలో స్వింగ్ ఇది కూడా అంతే కమింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు పర్లేదా మన ముందే తాగారు ఉదయం లేస్తారా అవుతాడేంటి
Tahan, tahan, bro. Mm. Safe. ఎలా ఇదంతా మనకి మెడిసిన్స్ గురించి బాగా తెలుసు బ్రో ఓ ఫాదర్ లేరు మామేమో ఆరంపి డాక్టర్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన దగ్గర పెరిగా అలా మెడిసిన్స్ గురించి బాగా ఐడియా వచ్చింది వరల్డ్ అంతా కెమికల్ కాంబినేషన్సే సరైన కాంబినేషన్ సెట్ అయితే రిజల్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ సిరీస్ లా ఉంది ఇస్తాడులే ఇంకోటి బ్రో తాగించాలి బ్రో ఇంకా వెళ్ళండి అదేండి బ్రో ఏం ఎక్కలేదు బ్రో బ్రో ఒక్క పెక్క బ్రో ప్లీజ్ బ్రో చాలా దూరం నుండి వచ్చాం బ్రో ప్లీజ్ ఇంకో టూ మినిట్స్ లో వెళ్ళాలి లేకపోతే బాడీలో స్వింగ్ వచ్చేస్తుంది అది కాదు ఏంటి చెప్పాను వద్దని కెమికల్ కాంబినేషన్స్ అన్నాడు నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్నాడు టేస్ట్ ఏమో అలా ఉంది ఈ నమ్మి ఎక్కడే ఉండిపోయాం ఇంకో నాలుగు రూమ్ ఆగిపోతున్నాను ఏంటో అయినా హాస్టల్లో మీకు మంది ఎవడు ఇచ్చాడ్రా ఎవడు వాల్టర్ వైట్ కొడుకు కావట్లేదు నేను చెప్పింది ఏంటి నువ్వు చేసింది ఏంటి ఇందాక చెప్పినప్పుడు ఏం చేసావు సరిగా చేసుకురా ఏదో పెద్ద స్కిట్ కేమ్ మరి షేబ్ రాబోతి చంపేసాలా ఉన్నాడు బా చేసింది అభిలాష్ కొంచెం హెల్ప్ చేయవా నాదే అవ్వట్లేదు ఇది సరిగ్గా కట్టవట్లేదు మరి మనకి ఇచ్చిన ఐదాలు ఎప్పుడు అనుకుంటున్నావు సిన్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ తప్పదు కానీ హాస్పిటల్ ఎందుకు ఇండియన్ మెడిసిన్స్ రాస్తున్నారు 
సింపుల్గా రాయండి పేషెన్స్ మనల్ని చూడగానే సగం రోగం తగ్గిపోవాలి సింపుల్గా ఓకే సార్ వెళ్ళండి ఏమైంది సింపుల్గా చెప్పు వర్క్ చేస్తూ బ్లడ్ కట్ అయ్యి అమ్మాయికి బ్లడ్ వచ్చింది సార్ అబ్బాయి బ్లడ్ చూసి బ్లడ్ వచ్చింది సార్ సింపుల్ గా బ్లడ్ చూసి బ్లడ్ రావడం ఏంటి నిక్కి నేను చెప్తాను సార్ తనకి బ్లడ్ వచ్చింది సార్ అది చూసి కలుతురి ఐరన్ రోడ్ మీద పడ్డాడు వాడికి బ్లడ్ వచ్చింది సార్ సింపుల్ గా చెప్పమన్నారు ఇది కూడా సింపుల్ గానే ఉంది టెన్షన్ ఏం పడద్దు అమ్మాయి కొంచెం బ్లడ్ ఎక్కువ పోయింది సింపుల్ గా షీ మైట్ ఫీల్ సమ్ ఫిటింగ్ అందుకే సింపుల్ గా సెలే నెక్కిచ్చాను ఓకే సార్ అభిలాష్ ఇతను పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు సింపుల్ గా చిన్న దెబ్బే కాకపోతే ఒక టూ త్రీ డేస్ కొంచెం డిమ్ గా ఉంటాడు తనకు బాగా గాలి తగిలేలా చూడండి పిల్లని కొంచెం బయట తెప్పండి ఎలారా చదువుతారు ఇదంతా చైత్ర ఏం కావాలి వాటర్ వాటర్ అరే సారీ సారీ ఓకేనా మనోళ్ళు కదా నీకు పోయింది బ్లడ్ ఆ వాటర్ నర్సులు బాగున్నారా నిప్పు తగ్గిందా నికి చైత్ర కొంచెం వాటరీ 